हेलो हाय नमस्कार मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हम सबके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो जितने लोग उतने रोग जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही रोगों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है लेकिन इस लिस्ट में एक कॉमन नाम देखने को मिलता है वो है कॉमन कोल्ड तो क्या है ये कॉमन कोल्ड क्या होते हैं इसके कारण क्या है इसके उपचार इन सभी बातों पर आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान डॉक्टर प्रताप चौहान भारत के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य है आपने आयुर्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और वो थ्योरीज वो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को चलन में लाए हैं जो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे आप क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और पूरे विश्व में आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी लाइफ का मतलब है आयुर्वेदिक लाइफ आपने अपनी संस्था जीवा आयुर्वेद के जरिए हर व्यक्ति से जुड़ने का अभियान शुरू किया है आपका उद्देश्य है घर घर आयुर्वेद जन जन आयुर्वेद नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार जी वेलकम टू जीवा हेल्थ शो बहुत धन्यवाद और आप आते हैं तो बिल्कुल चार चांद से लग जाते हैं हमारे शो में जी और आज के एपिसोड का जो विषय है वो तो कॉमन कोल्ड है लेकिन आई एम श्योर की काफी लंबा और गहरा विषय है लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि क्या कारण क्या उपचार बहुत होते हैं कॉमन है लेकिन बहुत ही कॉमन भी है ठीक <laughs> <laughs> है इस पर आगे और बात करेंगे पहले दर्शकों को हमारा नंबर बता देते हैं जी तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार तो डॉक्टर साहब कॉमन कोल्ड आखिर ये क्या है देखिए नाम से ही पता चलता है कॉमन कोल्ड दैट मीन्स इट इज़ वेरी कॉमन है ना <laughs> लेकिन कोल्ड या हल्का सा जो है आपको कुछ जुकाम वगैरह हो जाए जी दैट इज़ नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम लेकिन ये जब क्रॉनिक हो जाता है जी और आजकल वही स्थिति हो रही है लोगों को जब बहुत क्रॉनिक हो जाता है यानी कि बार बार आपको होने लगे वो एक तो है कि वंस इन ए वाइल कभी मौसम चेंज हुआ कुछ तो ठंड लग गया थोड़ा सा जुकाम हो गया आपको नाक में कुछ नाक बह रही है छींकें आ रही हैं That is okay. लेकिन होता क्या है कि when it becomes a regular feature, yeah. तो तब इसको हम कई नामों से कहते हैं हमारे आयुर्वेद में इसको प्रत्यशाय बोलते हैं डॉक्टर के पास बोलेंगे तो बोलेंगे आपको साइनसिस में कुछ जम गया है साइनोसाइटिस आपको हो गया है या फिर जो है आगे चल के ये गले में भी जा करके कुछ इन्फेक्शन पैदा कर देता है तो बेसिकली प्रॉब्लम काफ़ी आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत ये जो क्रॉनिक वाले की वैसे क्रॉनिक वाली प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो गई आजकल कॉमन कोल्ड तो कॉमन है ही लेकिन जो क्रॉनिक जो प्रतिशाय है वो भी बहुत लोगों को हो रहा है तो इसको समझना हमें है इसलिए क्योंकि हमें कभी कभार जो है जब छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होता है तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और नज़रअंदाज जब करते हैं तो वो एक भयंकर बीमारी बन के आती है ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनको चालीस चालीस साल से नज़ला कहते हैं ना नज़ला हो गया जी या मेरे को जो है नाक में जो है वो एलर्जी हो गई है नेजल एलर्जी लोगों को रोज़ सुबह उठते हैं उठते ही छींकें आती हैं नाक में जलन होती है आँख से पानी आता है कुछ थोड़ा सा ठंडा कुछ खा लिया तुरंत उनको कोल्ड पकड़ लेता है तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं इम्यूनिटी का इशू है आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कफ दोष इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कफ का प्रकोप है और अगर हम प्रत्यशाय में जाएं तो प्रत्यशाय यानी कि जो नज़ला है वो ऐसे भी आयुर्वेद में लिखा है कि वात से भी हो सकता है पित्त से भी हो सकता है कफ से भी हो सकता है और तीनों दोषों से मिश्रित भी होता है तो आ, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि इसको लोग जो है जनरली कई बार ऐसे ही कोल्ड हुआ छोड़ दिया उसको हल्के में लिया तो आगे चल के भयंकर होता है फिर डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर बोलेगा आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है फिर इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन भी करा लेते हैं फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है क्योंकि रूट कॉज को हमने नहीं निकाला है जी तो, तो इसको कैसे निकालना है जानेंगे इस फोन कॉल के बाद बिल्कुल रूट कॉज को जानेंगे कि रूट कॉज क्या है जी वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो आपका शुभ नाम राजेश टूटी कहाँ से बोल रहे हैं आप ओडिशा कोरापुर हाँ जी नमस्कार नमस्कार सर बताइए जी क्या पूछना है आपको क्या प्रश्न है सर एक्चुअली मेरे बहन बहुत मोटा हो रहा है इसका वेट ज्यादा बढ़ गया है अभी अच्छा कितना हो गया वेट वेट इसका 
सिक्सटी सिक्स हो गया सिक्सटी सिक्स सिक्सटी ऐसे हुआ है इसका एज वहाँ है पंद्रह साल अच्छा एज पंद्रह साल है वेज वेट सिक्सटी के करीब हो गया है हाँ सर अच्छा तो अभी जो है आपने कुछ किसी को डॉक्टर को चेकअप किया कि क्या वजह है उसका वेट बढ़ने का नहीं सर नहीं कुछ है डॉक्टर से क्योंकि देखिए ये उम्र जो है ना ऐसी है कि लड़कियों में इस उम्र में हाँ। कई बारी जो है जो उनका हार्मोनल चेंजेस हो रहा है पीरियड्स का हाँ? पीरियड्स का शुरुआत होता है कई बारी जो है हारमोन्स हाँ। में इम्बेलेंस होने की वजह से वेट बढ़ता है या किसी किसी को मैंने देखा है कि ओबरी में अगर शिष्ट हो जाए उसके कारण भी वेट बढ़ता है या पीरियड्स हाँ। बहुत डिले होते हैं शुरू तो हो गए लेकिन बहुत डिलेड पीरियड चल रहे हैं उसके कारण भी हाँ। वजन बढ़ता है कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज होती है और एक हाँ। बहुत कॉमन कारण कारण जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि जब बच्चियां हाँ। हैं बड़ी होती हैं तो वो हाँ। कई बार उनको इमोशनल कहीं कोई हर्ट हो गई है किसी से किसी ने कुछ बोल दिया है किसी ने उनको गलत हाँ। बोल दिया है आजकल ऐसा भी होता है लड़कियों के ऊपर कुछ लोग कमेंट्स पास कर देते हैं तो वो अंदर जो इमोशनल एक तरह से उसको एक ट्रॉमा हुआ वो सेंसिटिव लोगों को ज़्यादा होता है मैंने देखा जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि केवल हमें वेट नहीं देखना है हमें ये भी देखना है कि उसका वजह क्या है क्यों वजन बढ़ रहा है उसका ज़्यादा एक तो सीधा सा कारण होता है इंडाइजेशन लेकिन क्योंकि अभी वो अभी पंद्रह साल की है अगर कोई ओल्ड एज में होती तो हम कहते चलो उसका हाजमा खराब हो गया पंद्रह साल में तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग होता है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा उसके बारे में और जानकारी हमें चाहिएगी फिर हम उसका इलाज अच्छी तरह से कर पाएंगे ऐसे तो हम नुस्खे बताते हैं वेट कम करने के लिए आपको भी दो तीन चीज़ें मैं बताता हूं। एक तो उसको बोलिए कि थोड़ा सा डाइट पर कंट्रोल करें अगर वो बहुत ज़्यादा दूध से बने प्रोडक्ट सेवन करती है बहुत ज़्यादा मिठाई अगर खाती है तली चीज़ों का अगर सेवन करती है उनको थोड़ा कम करें दूसरी चीज़ उनको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं घर में रहते हैं टीवी देखते हैं कंप्यूटर मोबाइल ये सब के पास है आजकल तो उसके कारण कई बार फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और तीसरी चीज़ हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है स्लिम टी इसको बोलते हैं स्लिम टी आप चालू कर सकते हैं उनको मंगा लीजिए हमारे यहाँ एक ऑनलाइन स्टोर भी जीवा में हमने रखा है अलग से हमारे यहाँ एक फैसिलिटी है कि ऑनलाइन स्टोर में जा करके आप परचेज कर सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से आप फ़ोन करके कुछ प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हैं तो स्लिम टी उनको चालू ज़रूर करा दीजिए और इस दौरान फिर आप हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट करके और अच्छी तरह से उसका डायग्नोस करके फिर उसका इलाज करेंगे कोई चिंता नहीं करना आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी घबराने वाली बात नहीं ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग तो दोस्तों अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक निदान कॉल कीजिए हमारे सेहत के नंबर पर सेहत का नंबर है जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी हेल्थ इशू पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पर्सनल अटेंशन तो जुड़िए जीवा आयुर्वेद से जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे और निदान के उपाय बताएंगे डायल कीजिए अपनी सेहत का नंबर जीरो वन टू नाइन फोर जीरो फोर जीरो फोर जीरो फोर वेल आई होप कि ये सेहत का नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा डॉक्टर साहब आप बताने जा रहे थे कि कॉमन कोल्ड के मूल कारण क्या होते हैं जी आ, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी बिल्कुल तो दोस्तों हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे की कॉमन कोल्ड के आखिर क्या मूल कारण होते हैं डोंट गो एनी 